வணக்கம் தாய் நாடு ஒலுவில் இலங்கையின் கிழக்கு கரையோர பகுதியில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமமாகும் அட்டாளச்சினை பிரதேச நாட்களுக்குட்பட்டது இது அக்கறை பெற்று கல்முனை பிரதான வீதியில் பாலமுனைக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது இங்குதான் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் தென்கிழக்கு ஒலுவில் துறைமுகம் என்பன அமைந்துள்ளது சேரநாயக்க நீர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற நீர் இறுதியாக கடலுடன் சங்கமிக்கின்ற களியோடு என்கிற வற்றாத நீரோடையுடன் காணப்படுகிற விசாலமான ஆறு இக்கிராமத்தின் வடபகுதி முழுவதும் நிறைந்து காணப்படுவது இந்த பகுதியின் சிறப்பாகும் தென்னை பயிற்சிகை இங்கு பிரபலமானது கிராம மக்கள் பலர் தென்னை மூலம் கிடைக்கும் தும்பினால் கயிறு தும்புத்தடி போன்ற பல பொருட்களை சிறு குடிசை கைத்தொழிலாக உற்பத்தி செய்து வருகின்றனர் இலங்கையின் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் இங்குதான் அமைந்திருக்கிறது இது ஸ்ரீலங்காவின் பத்தாவது தேசிய அரசு பல்கலைக்கழகமாகும் முன்னாள் அமைச்சர் எம் எச் எம் அஷ்ரப் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனர் ஆவார் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பதினாறாம் இலக்க பல்கலைக்கழக சட்டத்தின் இருபத்தி நான்காம் பிரிவுக்கு அமைவாக பல்கலைக்கழக கல்லூரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி நிறுவப்பட்டது இலங்கையின் கிழக்கத்திய மாகாணமான அம்பாறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு வர்த்தக மற்றும் மீன்பிடி துறைமுகம் இங்கிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று செப்டம்பர் முதலாம் திகதி இந்த துறைமுகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நகரகிர நவோதய திட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது இது முதல் கட்டத்தில் அறுபது ஹெக்டேர் அதாவது நூற்று நாற்பத்தி எட்டு ஏக்கர் நிலம் மற்றும் இரண்டாம் கட்டத்தில் நூற்று ஐந்து ஹெக்டேர் அதாவது இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது துறைமுக நிலம் பதினாறு ஹெக்டேர் அதாவது நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவை கொண்டது கடற்கரையில் ஒன்று தசம் இரண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு மைல் பரப்பப்படுகிறது அதே நேரத்தில் வர்த்தக துறைமுகத்தில் ஐயாயிரம் மெட்ரிக் தொன் வரை கப்பல்கள் கையாள போதுமான ஆழம் உள்ளது அத்துடன் மீனவர் துறைமுகத்தில் இருநூற்று ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மீன்பிடி படகுகளை வைத்திருக்க முடியும் துறைமுகங்களை நவீனமயப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கான திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் துறைமுக அதிகார சபை கடற்தொழில் நீரியல் வள அமைச்சு மற்றும் மீன்பிடி அமைச்சு ஆகியவற்றால் தொடங்கப்பட்டது மீனவர்களின் நீண்டகால பிரச்சனையாக இருந்து வருகிற துறைமுகத்தையும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை கவரும் வகையில் நவீனமயப்படுத்தி நாட்டின் வினைத்திறனுள்ள துறைமுகமாக மாற்ற வேண்டியது தேவையாக இருக்கிறது ஒலிவில் துறைமுகத்தை மையமாக கொண்டு மீன்பிடியில் ஈடுபடுகிற குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு குறுகிய காலத்திலே தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் வெளிநாடுகள் வழங்கிய ஐம்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவிலே நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒலிவில் துறைமுகத்தை முறையாக செயற்படுத்த நீண்டகால திட்டங்கள் ஒரே தடவையில் அமுல்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசரமானதும் அவசியமானதாகும் கடல் அரிப்பால் துறைமுக வளாகம் மற்றும் துறைமுக நுழைவாய் என்பவற்றில் நிரம்பியுள்ள மண் அகற்றப்படல் வேண்டும் மீன்பிடிக்கு பெருந்தடையாக இது விளங்குகிறது இப்பணிகளை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு புலம்பெயர் நிறுவனம் மூவாயிரத்தி நானூறு மில்லியன்கள் வழங்குவதற்கு இணங்கியும் இருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக கைவிடப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஒலிவில் துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் பொருட்டு நிலையான நீண்டகால செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் விதைத்திறனுள்ள ஒரு திட்டங்கள் வகுக்கப்படல் அவசியமாகும் 
ஸ்ரீலங்காவின் தென்கிழக்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு கலங்கரை விளக்கம் தான் ஒலிவில் வெளிச்ச வீடு இதுவும் ஒலிவில் துறைமுகத்தை அடிய பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையால் கலங்கரை விளக்கங்கள் இயக்கம் மற்றும் நிர்வாகித்தல் முன்னெடுக்கப்படுகிறது முன்பாக அம்பாந்தோடை துறைமுகம் மற்றும் கொழும்பு துறைமுகங்களில் வெளிச்ச வீடுகள் இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்காவின் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் அமைக்கப்பட்ட முதல் கலங்கரை விளக்கம் இதுவாகும் ஒலிவில் துறைமுக புனரமைப்பின் பொறுப்படியாக இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அதாவது எழுபத்தொன்பது அடி உயரத்தில் வெள்ளை உருளை கொங்கிரீட் மூலம் இவ்வெளிச்ச வீட்டு கோபுரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் கட்டப்பட்டது ஒரு மாடியில் இணைக்கப்பட்ட விளக்கு மற்றும் அமைக்கப்பட்ட தளத்தில் இவை இணைக்கப்பட்டுள்ளது வெளிச்ச வீடானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அப்போதைய ஸ்ரீலங்கா துறைமுக அபிவிருத்தி புனர்வாழ்வு மற்றும் புனரமைப்பு அமைச்சராக இருந்த எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இயற்கை அளில் மிக்க கிழக்கிற்கு ஒலுவில் கடல் அலையாலும் வளத்தாலும் அழகு சேர்க்கிறது